哈喽，大家好，我是小平，今天给大家分享一道非常好吃的葱爆肉。这道菜做法简单，香而不腻，口感极其好。嫩滑的肉片吸饱了大葱的香味，吃上一口，唇齿留香。下面一起来看看制作过程吧。首先，我们要处理一下猪里脊肉。一般我们买的猪肉上面都会有一些筋膜，筋膜的口感不怎么好。又不好切，而且还比较难炒熟，所以我们要把猪肉上面的筋膜切除掉。然后我们把瘦肉切成片，切的时候要切得薄一些，肉片越薄，口感越好。不管是什么肉，它的上面都会有一种纹路。在我们切猪肉的时候，要逆着纹路来切，这样就可以把猪肉上面的纤维给切断。这样切过的猪肉就会比较松散一些，比较容易入口。以后切肉的时候要记住这一点，如果切的方法不对，就会直接影响到猪肉的口感。全部切好以后，先放到大碗里面，接着再调一下味，碗里面加入生抽提鲜，一勺料酒去腥。加少许的老抽上色，一勺食盐，再加适量的胡椒粉，然后用手抓拌均匀。在这里我们要注意的是，肉片一定要多抓上一小会，让肉片入味，味道才更香。接着在小碗中打入一个鸡蛋，用勺子把鸡蛋黄单独捞出来。捞的时候要慢一些，这样鸡蛋清才不会跟出来。然后再把蛋清倒入肉片中，继续用手抓。抓到蛋清完全被吸收，均匀的裹在肉片表面就好啦。这样呈现出来的口感就会比较嫩滑。接着加入适量的淀粉和清水，继续搅拌均匀。淀粉有增嫩的作用，抓拌后裹上一层粉浆，这样肉片就比较嫩滑啦。肉片上浆后，炒的时候在高温下容易粘锅，还会流失一些水分，所以还要再裹一层食用油，加入适量的食用油，继续搅拌均匀。食用油有很好的润滑作用，下锅后就不会粘锅了。搅拌好以后，放一盘腌上十分钟左右。下面准备一根山东的大葱。把大葱清洗干净以后，切成斜刀状。切好以后抖散，炒的时候更方便。接着放入盘中备用。葱叶可以留着炒鸡蛋或者炸葱油，都是很香的。准备一个洗干净的红椒，先对半切开。去除红椒的蒂和籽，然后改刀切成小块。切好之后，装入盘中备用。接着准备一块生姜，切成薄片，然后改刀切成姜末。切好再盛入盘中备用。再准备几粒大蒜，先用刀切成薄片，然后再切成蒜末，切得越细越好，蒜香味才能更加浓郁。切好再和姜末放一起备用。接着我们来调一个料汁，小碗中加入一勺食盐，一勺白糖，一勺胡椒粉，加入一勺生抽。一勺香醋
，再加入少许老抽、少许香油，最后再加入适量的水淀粉，用勺子把调料搅拌均匀。搅拌好以后，放在一旁备用。下一步，起锅烧油。油热后，再将肉片倒入锅中，快速滑炒一会，让肉片散开。这个动作一定要快，颜色变白后立刻盛出。肉片炒的时间越短，口感越嫩，变白就表示熟了。这时出锅最好啦，留下底油后，加入姜蒜末进去炒出香味，再将大葱和红椒倒入锅中，炒至断生后，将肉片再次倒入锅中，翻炒均匀后。加入提前做好的料汁，再次翻炒。这时开大火收汁就可以啦。这样做出来的炒肉片非常滑嫩，好吃的不得了。有喜欢的朋友可以收藏起来试一下哦。今天的视频就到这里，如果觉得有帮助的话，麻烦给个点赞加关注。我们下期再见。